আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি রমজানের নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সবার মাঝে আবারো ফিরে আসলাম সবার প্রতি অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা জানি আজকের ব্লগটা শুরু করছি ওইদিকে আমার ওয়াফিক ডান্স করছে আমার কাছে শুরু ওকে তো আজকে ছিল 18 তম রোজা তো আজকে আমার দেবর আর জাকি ইনভাইট করেছি ইফতারের জন্য তো ইফতারের জন্য এখন प्रिपरेशनটা শুরু করে দিয়েছি এখন বাজে 12:25 যেহেতু একা হাতে সব কিছু করতে হবে আগে থেকে যদি একটু সব কিছু গুছিয়ে রাখি আমার জন্যই ভালো হয় তো কালকে আমি কোনো কিছু এইভাবে प्रिपरेशन করে রাখিনি তো আজকে যা যা তৈরি করব সব কিছু মানে এখনি রেডি করতে হবে তো আজকে আমি রোস্ট পোলাও সেই সাথে ছানা পেঁয়াজু স্ন্যাক ওইগুলো তো থাকবে তবে রোস্ট পোলাওটা করতে সময় লাগবে তাই চাচ্ছিলাম যে এখন করে ফেলি কারণ ইফতারের সময় এগুলো আসলে করা সম্ভব না ইফতারের আগে বা বিকেল বেলাও আমি চাচ্ছি না এইসব নিয়ে ঝামেলা করতে সো ঝামেলার কাজগুলো এখন গুছিয়ে নিব কিভাবে কি করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অলরেডি আমি খিচুড়ি পেঁয়াজুর জন্য আচ্ছা আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটু পরে কি কি করেছি অলরেডি সো এখন যেটা করব এখানে আমি ষোলো পিস রোস্ট নিয়েছি মানে ল্যাক পিস আর কি নিয়েছি তো এখন ছুরি দিয়ে এগুলোকে একটু কেটে দিব যাতে করে মশলাটা ভেতরে ঢুকে কারণ রোস্টের জন্য চিকেনকে প্রথমে ফ্রাই করতে হবে সো প্রথমে চিকেনটাকে ফ্রাই করে নিব কারণ ফ্রাই করতে বেশ সময় লাগবে তো প্রথমে আমি রোস্টের পিসগুলোকে এভাবে একটু ছুঁয়ে দিয়ে কেটে নিব যাতে করে মশলাটা একটু ঢুকে রমজানে আসলে রোস্ট তৈরি করে আমার কাছে মনে হয় অনেক ঝামেলা বা তবুও তৈরি করছি যেহেতু বাচ্চারা পছন্দ করে তো ভাবলাম যে সবাই একসঙ্গে মিলে আমরা আজকে রোস্ট খেয়ে নিব কারণ রমজানে ইচ্ছে করে লাইক যেগুলো একটু কম ঝামেলার ওইগুলো তৈরি করতে সময়টা বাঁচে যাই হোক কোনো সমস্যা নাই এগুলো তো প্রতিদিন করছি না একদিন দুই দিনের জন্য ঠিক আছে জি বাবা মাইনি না এটা ও গার্ডেনও লাগে না বাবা মপিটা হোমও লাগে না ইনসাইড হন না বিকজ অফ ইনসাইড একটু বাদে বিকজ আরও মেসি ইনসাইড মেসি ওয়ার পরে कैमेरा रखार जैसा शांति पाई तो लवन दिए दी लवन टा के चिकेन गाय खुब भाव লবণ খুব ভালোভাবে আমি চিকেনে মাখিয়ে নিয়েছি তো এখন এই চিকেনটাকে দশ মিনিটের জন্য একটা সাইডে রেস্টে রেখে দিব এরপর আমরা তেলে ফ্রাই করে নিব রোস্টের জন্য আমি দুধটা রেডি করে নিচ্ছি আমি এখানে এক কাপ গুঁড়ো দুধ নিয়েছি এখন এটাতে আমি হাফ লিটার গরম পানি মিক্স করে নিচ্ছি আজকে রোজ তৈরিতে রাধুনি রোস্ট মশলা ইউজ করব যদিও রোজ তৈরিতে ঘরেই সবসময় আমি মশলাটা তৈরি করি তবে আজকে যাচ্ছিলাম একটু শর্টকাট উপায়ে রোজটা তৈরি করতে তো এখানে যতটুকু মশলা আছে একটা মুরগির জন্য বা এক কেজি পরিমাণ মুরগির জন্য ঠিক আছে যেহেতু আমি ষোলো পিস রোজ তৈরি করব তাই এই মশলাটা আসলে এনাফ না পরে অবশ্য আমি আরও মশলা অ্যাড করব তো যতটুকু আছে ততটুকু এখন আমি পানি দিয়ে গুলিয়ে নিব এতে করে মশলার ফ্লেভারটা ভালো আসবে তো এখন একটু বলে মশলাটা ঢেলে নিলাম তো অল্প একটু পানি দিয়ে মশলার পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি প্যাকেটের পেছনে কিন্তু সব কিছু লেখা আছে কিভাবে কি করতে হবে কিভাবে রোজ তৈরি করতে হবে যারা নতুন রাঁধুনি তারা খুব সহজেই কিন্তু এরকম রেডিমেড মশলা দিয়ে রোজ তৈরি করে নিতে পারেন তো এখানে প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিলাম দিয়ে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি 
রোস্টের মশলাকে পানি আর টক দই দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে তো এখন একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি তো এদিকে একটা ফ্রাই প্যান চুলার উপর বসিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ বেরেস্তা তৈরি করার জন্য রোস্ট বা পোলাওতে তো পেঁয়াজ বেরেস্তা অবশ্যই লাগে তেলটা যখন খুব ভালোভাবে গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি এরপর মিডিয়াম টু হাই হিটে রেখে পেঁয়াজকে আমি ভেজে নিয়েছি পেঁয়াজের কালারটা যখন এরকম বাদামি হয়ে আসবে তখন আমি তেল থেকে উঠিয়ে নিব বেশি সময় ভাসে যাবেন না এতে করে পেঁয়াজ বেস্তা দেখতে কালো হবে আর খেতেও ভালো লাগবে না তো এরকম গোল্ডেন ব্রাউন হলেই আমি তেল থেকে উঠিয়ে নিব তো এর মধ্যে পেঁয়াজ বেরস্তা ভাজা হয়ে গেছে মাশাল্লাহ খুব ছোট ছোটো হয়েছে তো এখন একটা সাইডে রেখে দিব তো এদিকে আমি রোস্টের জন্য একটু আগে যে লবণ দিয়ে চিকেনের পিসগুলো মাখিয়ে নিয়েছিলাম ওইগুলো তেলে ফ্রাই করে নিচ্ছি আমার চ্যানেলে এর আগেও রোস্ট রেসিপি শেয়ার করেছি আজকে যে রোস্ট রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তৈরি করা খুবই সহজ আর খেতে অনেক মজা হয় তো এখন মিডিয়াম আঁচে রেখে চিকেনগুলোকে গোল্ডেন করে ভেজে নিব রোস্টের চিকেন ভাজতে ভাজতে অন্য একটা চোলায় আমি পোলার জন্য হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি যেহেতু রোজার দিন যাচ্ছিলাম না সময়টাকে এভাবে ওইভাবে নষ্ট করতে চাচ্ছিলাম সব কিছু একসঙ্গে রেডি করে নিতে তো এখন তেল আর ঘি দিয়ে দিলাম তেল আর ঘিটা যখন ভালোভাবে গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে তেজপাতা চার পিস সরি চার পাঁচ পিস সাদা এলাচ শাহি জিরা দিয়ে দিয়েছি প্রায় ওয়ান টি স্পুনের মতো গুলমরিচ দিয়ে দিলাম পনেরো বিশটার মতো তেল আর ঘিয়ে একটু ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি তো এখন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক থেকে দেড় কাপের মতো আমি আসলে অনুমানের উপর দিই আমি খুব মেপে ঝেপে রান্না বান্না করতে পারি না রান্না করতে করতে চোখের একটা আন্দাজ চলে আসে তো দেখা যায় ওইভাবে মেজার করতে হয় না তো যাই হোক এখন তেল আর ঘিয়ে পেঁয়াজটাকে একটু হালকা করে ভেজে নিয়েছি পেঁয়াজের কালারটা যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে প্রায় দেড় টেবিল চামচ আদা আর রসুন বাটা দিয়ে দিলাম আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে সব কিছুকে একসঙ্গে আবারও একটু সময় ভেজে নিচ্ছি কিছুক্ষণ পর আদা আর রসুনের কাঁচা গন্ধ যখন চলে যাবে তখন এর মধ্যে আগে থেকে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা পোলাইয়ের চাল দিয়ে দিলাম এই পোলাইয়ের চাল আমার বাবার বাড়ি খেতের পোলাইয়ের চাল তো এখন চালটাকে দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য ভেজে নিব মিডিয়াম আছে পারফেক্ট পোলাও তৈরি করতে সবসময় চেষ্টা করবেন নন স্টিক প্যান বা হাড়ি ইউজ করার এতে করে পোলাও হাড়ি নিচে লাগবে না দুই থেকে তিন মিনিটের মতো পোলার চালটাকে ভাজা হয়ে গেছে তো এখন পোলাইয়ের চালে পানি এড করব। তো আমি এখানে যতটুকু চাল নিয়েছি এর ডাবল পানি দিব এখানে পাঁচ কাপ চাল নিয়েছি তাই দশ কাপ পানি দিব তবে যেহেতু প্লেন পোলাও তৈরি করছি তাই আমি নয় কাপ পানি দিব আর এক কাপ গুঁড়া দুধের মিশ্রণ দিব মানে একটু আগে যে রোস্টের জন্য গুঁড়া দুধের মিশ্রণটা রেডি করেছিলাম সেখান থেকে আমি এক কাপ দিয়ে দিচ্ছি তবে পানির পরিমাণটা অনেক সময় চালের উপরও নির্ভর করে দেখা যায় কোনো চালে আছে পানির পরিমাণটা একটু কম লাগে আবার কোনো চালে আছে পানির পরিমাণটা একটু বেশি লাগে তো সেটা বুঝে শুনে আপনারা অবশ্যই দিবেন প্লেন পোলাওকে আর একটু ফ্লেভারফুল করতে আমি এখানে সাফরন দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু আপনারা চাইলে সাফরনটা স্কিপও করতে পারেন এটা অপশনাল তবে আমি দিচ্ছি পোলার কালারটি সুন্দর আসবে সেই সাথে সুন্দর একটা ফ্লেভারও অ্যাড হবে এর মধ্যে চুলার আঁচ মিডিয়াম থেকে হাইয়ে দিয়ে পোলাওকে চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম পানিটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন পেঁয়াজ বেরস্তা আর কয়েক ফুটা কেওড়া জল দিয়ে দিলাম অনেকেই কেওড়া জল পছন্দ করেন না মানে কেওড়া জলের স্মেলটা পছন্দ করেন না সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন তো এখন আবারও একদম কম আঁচে রেখে আমি দশ মিনিটের জন্য পোলাওটাকে কুক করে নিব দশ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুললাম তো একটু হালকাভাবে নেড়ে পোলাওকে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি তো আবারও অল্প একটু পেঁয়াজ বেরস্তা দিয়ে দিচ্ছি সেই সাথে দেড় টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিলাম তো এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কম আছে আবারও তিন থেকে চার মিনিটের জন্য রেখে দিব এরপর চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিব তো এদিকে রোস্টের চিকেনও ফ্রাই করা হয়ে গেছে রোস্টের চিকেন ফ্রাই করতে গেলে চুলার অবস্থা বারোটা বেজে যায় তো চুলাটাকে আমি একটু হালকা করে ক্লিন করে নিয়ে আসি কারণ চুলা ক্লিন না থাকলে সত্যি কথা আমার রান্না করতে একদমই ভালো লাগে না চুলাটা মাস্ট ক্লিন থাকতে হবে রান্না করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই চুলাটা ওইভাবে টাইডি থাকে না একটু মেসি হয় তবুও চেষ্টা করি আর কি তো যাই হোক রোস্ট রান্না করার জন্য আমি একটু বড় সাইজের হাড়ি চুলার উপর বসিয়ে দিলাম আমি একটু বড় সাইজের নিয়েছি এতে করে মানে নাড়াচাড়া করতে সুবিধা হবে 
হাড়ি গরম হওয়ার পর প্রথমেই তেল দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো আমি যে তেলে রোস্টেড চিকেন ভেজেছি সেই তেলটুকুনি আমি কিন্তু রোস্ট রান্নাতে ইউজ করছি তো এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিলাম স্বাভাবিকভাবেই রোস্ট রান্নাতে পেঁয়াজ একটু বেশি পরিমাণেই লাগে তো এখানে আমি অনেকগুলো পেঁয়াজ কেটে কুচি করে নিয়েছি আমি পরিমাণটা ভুলে গেছি তো এখন গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে দারচিনি তেজপাতা কালো এলাচ সাদা এলাচ দিয়ে দিলাম দিয়ে সব কিছুকে একটু মিক্স করে নিয়েছি এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো দিয়ে আবারও সব কিছুকে একসঙ্গে মিক্স করে নিলাম তো এখানে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজকে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি পেঁয়াজ টুকুন দিয়ে দিলাম দিয়ে আবারও সব কিছুকে একসঙ্গে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি এক একটা মশলা দিচ্ছি আর মানে নাড়াচাড়া করে একটু সময় কষিয়ে নিচ্ছি এভাবে করলে মশলার টেস্টটা অনেক ভালো আসে তো আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে প্রথম থেকেই আমি রোস্টের যে রেডিমেড মশলাটা ছিল ওইটা পানি আর টক দইয়ের সাথে মিক্স করে নিয়েছি তো সেই মশলাটুকুন আমি দিয়ে দিলাম এখন একটু আগে বোলটা ধুয়ে আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে সব কিছুকে একসঙ্গে মিক্স করে নিব আমি এখানে ষোলো পিস চিকেনের রোস্ট তৈরি করছি তাই এক প্যাকেট রেডিমেড মশলা এনাফ ছিল না তো এখন বাড়তি কিছু মশলা অ্যাড করব যাতে করে রোস্টের ফ্লেভারটা একদম পারফেক্ট আসে তো এখন মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়া জিরে গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম দিয়ে সব কিছুকে একসঙ্গে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব আর এই মশলা দেওয়ার কারণে কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর আসবে রোস্টের অনেক সময় লাইটিংয়ের কারণে প্রপার কালার বোঝা যায় না তবে আজকে যে রোস্টটা আমি তৈরি করেছি রোস্টের কালারটা মশলা এত সুন্দর হয়েছিল যা ক্যামেরাতে বা ভিডিওতে ওইভাবে বোঝা যাচ্ছিল না যাই হোক এর মধ্যে টমেটোর সস দিয়ে দিলাম আর তিন টেবিল চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু মিক্স করে নিয়েছি তো এখন অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে মশলাটা মানে পুড়ে না যায় তো আমি একটু সময় কষিয়ে নিব মশলাকে আর এভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নিলে রোস্টের সসটা অনেক টেস্টি হয় তো এখন কয়েক পিস আলু বোখারা অ্যাড করলাম তো আবারও একটু সময় নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিয়েছি তো দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু হালকা উপরে ভেসে উঠেছে তো এখন একে একে করে সবগুলো রোস্টের পিস দিয়ে দিচ্ছি আমি আজকে শুধু চিকেন লেগ দিয়েই রোস্ট তৈরি করছি আজকে কোনো ব্রেস্ট পিস ইউজ করছি না কারণ চিকেন রোস্ট যখনই তৈরি করি দেখা যায় শুধু সবাই লেগ পিস খুঁজেন আর আমার নিজের কাছেও চিকেন লেগ পিসটা বেশি ভালো লাগে তাই সবগুলো চিকেন লেগ পিস দিয়ে আজকে রোস্ট তৈরি করেছি তো এখন মশলার সাথে চিকেনের পিসগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি তো একটু আগে যে আমরা গুঁড়া দুধের মিশ্রণ রেডি করে রেখেছিলাম ওইটুকু দিয়ে দিলাম সেই সাথে আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ বাদাম বাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে আলমন্ড আর কেশুজ নিয়েছি কয়েক পিস কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম এতে করে ফ্লেভারটা ভালো আসবে তো এখন আরও কয়েক পিস আলু বোখারা দিয়ে দিলাম রোস্টের আলু বোখারা আমার খুবই ভালো লাগে তো এক টেবিল চামচ ঘিও দিয়ে দিয়েছি সব শেষে পেঁয়াজ বেরস্তা ছিটি দিচ্ছি তো এখন চুলার আঁচটা কমে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের জন্য চুলার পর রেখে দিব এরপর চুলার আঁচটা বন্ধ করে নিব তো সাইডটা আমি একটু ক্লিন করে নিলাম এই তো আমাদের রোস্ট রান্না হয়ে গেছে পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর চুলার আঁচটা আমি বন্ধ করে দিব তো মার্শাল্লাহ আমাদের রোস্ট রান্না হয়ে গেছে মার্শাল্লাহ কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে লাইটিংয়ের কারণে আসলে কালারটা কেন যেন এরকম মনে হচ্ছে বাট সরাসরি কালারটা এত লোভনীয় হয়েছিল তো যাই হোক এখন আমি টেবিলে এনে একটু সাইডে রেখে দিচ্ছি কারণ কিচেন কাউন্টারের অবস্থা বারোটা বেজে আছে কিচেন কাউন্টারটাকে এখন আমরা ক্লিন করব। রান্না বান্না করার পর রান্নাঘরকে সুন্দর করে ক্লিন করার মধ্যে অন্যরকম একটা স্যাটিসফ্যাকশান থাকে তো এখন আমি সব কিছু একটু ওয়াইপ করে নিচ্ছি যেহেতু তেলের ছিটা এদিকে ওই দিকে পড়েছে আর আমার দেবর যা ওদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু পরেই চলে আসবে তো আমি ঝটপট সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি নিজে ফ্রেশ হব নামাজ পড়ব তো দেখা যাবে যে ওই সময়টাতে হয়তো বড়া চলেও এসেছে তো আজকে কি কি রান্না করলাম আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই আজকে যে যে আইটেম তৈরি করেছি খুব ঝটপটে তৈরি করেছি তো এখানে পোলাও আছে অল্প একটু পোলাও আমার বাচ্চাদেরকেও দিয়েছি লাঞ্চে আমরা যারা সিলেটিরা ইফতারের টেবিলে খিচুড়ি না হলে তো নাই হয় তো এখানে আমি খিচুড়ি রান্না করে নিয়েছি অন্য যে কোনো আইটেমই থাকুক না কেন তবে খিচুড়ি মাস্ট থাকতে হবে তো এখানে পেঁয়াজের জন্য সব কিছু রেডি করে রেখে দিয়েছি জাস্ট ইফতারের আগে মিক্স করে তেলে ফ্রাই করে নিলেই হবে এখানে ছোলা ভাজি আছে তো এই তো রোস্ট আর ফ্রিজে তো অলরেডি আমি অনেক কিছুই তৈরি করে রেখেছি লাইক আলুর চপ 
চিকেন প্যাটিস সেই সাথে বিফ প্যাটিস আরও ফ্রোজেন অনেক স্ন্যাক্সই আছে তো ইফতারের সময় ওইগুলো বের করব তো এদিকে আমি টেবিলটাকে একটু সাইডে নিয়ে এসেছি কারণ আজকে আমরা ফ্লোরে ইফতার করব ইনশাআল্লাহ আর আজকের ওয়েদারটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এত সুন্দর ওয়েদার ঝলমলের রোদ তবে রোদ হলে কি হবে মানে খুব ঠান্ডা বাহিরে আকাশটা একদম নীল এরকম ওয়েদার দেখলে আসলে অপেক্ষা করতে পারি না কখন সামার আসবে কারণ সামারে আমাদের ইউকের সৌন্দর্যটাই অন্যরকম তো বিকেলের দিকে আমার দেবর যা ওদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছে আমার ওয়াফিক ওয়াহি বড়ি তো খুব খুশি ওদের কাজিনদেরকে দেখতে পেরে তো এখানে ওরা ড্রয়িং কম্পিটিশন করছে আই থিঙ্ক তো এখানে বসে খুব সুন্দর করে ওরা ড্রয়িং করছে আর যখনই ওরা একসঙ্গে হয় খুব এনজয় করে মাসাল্লাহ আল্লাহ মাবারি তো এদিকে বাচ্চারা শান্ত আছে আর ওই দিকে আমি আমার যে টুকটাক কাজ বাকি আছে ওইগুলো করে নিব যেহেতু একা হাতে সব কিছু করতে হয় সত্যি বলতে খুব সুন্দর করে টাইরি করে অর্গানাইজ করে মেহমান আসার আগেই সব কিছু গুছিয়ে নেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না বিশেষ করে ইফতারে মানে সরি বিশেষ করে রোজায় দেখা যায় ইফতারের আগে কিছু প্রিপারেশন থাকে যেটা ইফতারের আগেই করতে হয় এটা অনেক আগে থেকে করে রাখলে হয় না তো এদিকে আমার দেবর আর যা আসার সময় অনেকগুলো মিষ্টি নিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে যে এই প্রথমবার ওরা আমার বাসায় এসেছে তো মিষ্টি দেখে আমি হাসছিলাম আর বলছিলাম যে এত মিষ্টি কেন কারণ রোজার দিন দেখা যায় যে মিষ্টি টিষ্টি এতটা খাওয়া হয় না তো জিলাপি এনেছে ঠিক আছে তো আমার দেবর বলল যে এক ঘন্টা কিউয়ে দাঁড়িয়েছিল জিলাপি আনার জন্য মানে কি বলবো রোজার মাসে জিলাপির চাহিদা এত বেশি যে এক ঘন্টার মতো দাঁড়িয়ে থেকে জিলাপি আনতে হয় আর জিলাপিটা কিন্তু গরম ছিল বনফুলের মিষ্টি জিলাপি আমার কাছে বেশ ভালোই লাগে খেলাধুলা করছে এখন বিকেল একটু পরেই আমি ইফতারের জন্য ফাইনাল প্রিপারেশন করবো তো বাচ্চাদের খেলাধুলা দেখে আসলে ভালোই লাগছে আজকের ইফতারে চিন্তা করেছি শিক্ষা বাবু তৈরি করব তো শিক্ষা বাব তৈরি করতে বেশি একটু সময় লাগবে না শিক্ষা বাব তৈরি করার জন্য আমি এখানে প্রায় এক কিলো কিমা নিয়েছি ল্যাম্প কিমা তো এখন রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো যেহেতু প্ল্যান ছিল যে আজকের ইফতারে শিক্ষা বাব তৈরি করব তাই সকালেই আমি শিক্ষা বাবের জন্য কিছু মশলা রেডি করে রেখেছি তো এই বলে আছে পেঁয়াজ কুচি মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া তো এখন দিয়ে দিলাম চিলি ফ্লেক্স সেই সাথে গোলমরিচের গুঁড়া তো এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচের মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচ দুই টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে সব কিছুকে একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি কেমার মিশ্রণকে খুব ভালোভাবে মিক্স করার পর আমি দশ মিনিটের জন্য একটা সাইডে রেখে দিব দশ মিনিট পর শিক্ষা পাবগুলো তৈরি করা শুরু করব তো প্রথমেই আমি হাতে তেল লাগিয়ে নিয়েছি যাতে করে সহজেই আমি কাবাবগুলো তৈরি করতে পারি তো এখানে আমি স্টিকের সাহায্যে খুব সুন্দর করে সবগুলো শিক্ষা পাব তৈরি করে নিচ্ছি আমি একটু বেশি পরিমাণেই আজকে শিক্ষা পাবের জন্য কেমার মিশ্রণ রেডি করেছি কারণ বাকি শিক্ষা পাবগুলো ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করব তো এদিকে একটা গ্রিল ফ্রাই প্যান চুলার উপর বসিয়ে দিলাম তো অল্প একটু তেল দিয়ে দিয়েছি সেই সাথে ওয়ান টেবিল স্পুন ঘি দিয়ে দিলাম তো এখন সবগুলো শিক্ষা বাব উল্টে পাল্টে ভেজে নিব শিক্ষা বাব তৈরি করতে করতে আর একটা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমার যে আপনারা লন্ডনে থাকেন তাদের জন্য আগামী পনেরোই এপ্রিল শনিবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমার ক্লথিং বিজনেস অ্যামারান বুটিকের পক্ষ থেকে অ্যামারান বুটিক ওপেন শাড়ি হাউস করছি যেখানে আপনারা হিউজ ডিসকাউন্টে শাড়ি থ্রি পিস আবায়া হিজাব জুয়েলারি পাবেন ইনশাল্লাহ সেই সাথে আপনাদের প্রিয় মুখ লুবনাজ লাইফস্টাইলের লুবনা আপা বুসরা সিম্পল লাইফের বুসরা ব্লাস্ট মম ব্লগের শামিমা সাদান সুমনিস ফ্যামিলির মনি আরও অনেক আপুরাই থাকবেন যাদের সাথে দেখা করে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর সত্যি বলতে এটা একটি সুন্দর গেট টুগেদারও হয়ে যাবে আমরা সবাই একে অপরের সাথে পরিচিত হব গল্প করব। ঈদের শেষ মুহূর্তের কোনো কেনাকাটা থাকলে ওই দিন সেটাও সেরে নিতে পারবেন আর আমার এই ওপেন শাড়ি হাউসে আসলেই যে আপনাদেরকে কিনতে হবে এমন না কিন্তু আপনারা আসবেন দেখা করবেন আমার সাথে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে আমরাও আপনাদের সাথে দেখা করব এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস তো আশা করি আপনারা আপনাদের সুযোগ সুবিধা ইনশাল্লাহ শনিবার মানে পনেরোই এপ্রিল শনিবারে আসার চেষ্টা করবেন আমি অ্যাড্রেস কোথায় হচ্ছে কখন হচ্ছে সব কিছু আজকের ব্লগের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেই সাথে আমার অ্যামারান্ড বুটিক 
ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম পেজও আপনারা চেক করে নিতে পারেন তো এনি কোয়েশ্চেন কোনো কিছু জানার থাকলে কোনো কিছু আস করা থাকলে আমাকে অ্যামার বুটিকের মেসেঞ্জারে মেসেজ করতে পারেন ইনস্টাগ্রামে ডিএম করতে পারেন ইনশাআল্লাহ যত সম্ভব চেষ্টা করব দ্রুত আপনাদের রিপ্লাই দেয়ার আরেকটা বিষয় তো বলতেই ভুলে গেছি অ্যামারান বুটিক ওপেন সারি হাউসে কিন্তু মেহেদি পরারও সুযোগ থাকবে আপনাদের প্রিয় মুখ বুসরা সিম্পল লাইফের বুসরার হাতে কে মেহেদি পরতে চাইলে অবশ্যই ওই দিন অ্যামারান বুটিক সারি হাউসে ভিজিট করতে ভুলবেন না আর এই মেহেদি পরানোর উদ্যোগটা বুসরা মহৎ একটা উদ্দেশ্যে নিয়েছে এর সবটুকুই চ্যারিটিতে যাবে তাই আমার প্রিয় বোনদেরকে বলবো আমার এই ছোট্ট বোনকে ওর এই মহৎ উদ্যোগটাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনারা অবশ্যই আসবেন এতক্ষণ তো অ্যামারান বুটিক ওপেন সারি হাউস সম্বন্ধে অনেক কিছুই বললাম আশা করি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি তো এখন ব্লগে ফিরে আসি তো ইফতারের আর বেশিক্ষণ বাকি নেই আমি সব কিছু তাড়াতাড়ি করে রেডি করে নিচ্ছি তো আজকে ফ্লোরেই আমরা খাবো যেহেতু টেবিলে আটজনের বেশি বসা যায় না আর আমরা ছোটো বড়ো সবাই মিলে প্রায় বারো জনের মতো তো ভাবলাম যে ফ্লোরে একসঙ্গে বসেই খাবো আর ইফতারে কিন্তু ছোটো বড় সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়ার মধ্যেই অন্যরকম একটা আনন্দ তো আমি সব কিছু রেডি করে নিয়েছি এখানে পোলাও রোস্ট ছোলা ভাজি পেঁয়াজু শিক কাবাব আলুর চপ তারপরে চিকেন পেটিস আমি এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিয়েছি ওইগুলো খুব হচ্ছে এরপর ফ্রুটস আছে তারপর আরও কী যেন ছিল ওই সাইডে ও হ্যাঁ খিচুড়ি আছে খেজুর তো আমি আরও অনেক কিছুই ফ্রাই করতে চেয়েছিলাম তো আমার যা বারবার মানা করছিল বলছিল যে ভাবি এমনিতে বেশি হয়ে গেছে আর কিছু করো না কারণ আর বেশি কিছু করলে দেখা যায় যে খাবার ওয়েস্ট হয় আর এটাও সত্য ইফতারে টেবিলে দেখা যায় যে খাবার ওয়েস্ট করতে একদমই ভালো লাগে না আর যেহেতু রোজার দিন দিনেও খাওয়া হয় না অনেক সময় আছে যে কোনো কিছু হয়তো রাতে থাকলো দিনে খাওয়া যায় কিন্তু রোজার দিনে তো ওইটা করা যায় না সো এই জন্য আমি ওর কথা শুনে তেমন কিছু আর ফ্রাই করিনি তো এখন ইফতারের সময় হয়ে গেছে আমরা সবাই বসে একসঙ্গে ইফতার করছি আলহামদুলিল্লাহ পরিবার পরিজনকে নিয়ে কোনো কিছু করার মানে আনন্দই অন্যরকম তো এত ভালো লাগছিল অনেক সময় দেখা যায় রোজায় কেউ কারো বাসায় ইফতারি করতে চান না অন্যকে ঝামেলা দিতে চান না মনে করেন রোজা রেখে যে খাবার দাবারের আয়োজন করবে তার জন্য কষ্ট হবে তবে আমার কাছে মনে হয় রোজাদারকে ইফতার করানোর আনন্দই অন্যরকম এই আনন্দের কাছে কষ্ট কিছুই না তোমার সামনে আব্বা বাবা <laughs> 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 তো এদিকে আমরা সবাই ইফতার করে নামাজ শেষ করে নিচে আসলাম তো বসে গল্প করছিলাম আর এদিকে মিলিসা ওর হাতের স্পেশাল চকলেট ব্রাউনি তৈরি করে নিচ্ছে সবার জন্য মিলিসার হাতে চকলেট ব্রাউনি এত মজার হয় আমার ট্রাই করা বেস্ট ব্রাউনি বলতে পারেন তো ইনশাল্লাহ মিলিসা যখন ফ্রি হবে চেষ্টা করব ওর হাতের এই স্পেশাল রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার তো কথা বলতে বলতে আজকে ব্লগ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের জন্য এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও হ্যাঁ আরেকটা কথা তো বলতে ভুলে গেছি পনেরোই এপ্রিলের কথা কিন্তু ভুললে চলবে না সময় সুযোগ করতে পারলে অবশ্যই আসার চেষ্টা করবেন সবার সাথে দেখা করার অধীর আগ্রহ নিয়ে আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম